আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আজকে তোমাদের গণিতের নতুন একটি অধ্যায় তথ্য ও উপাত্ত এই সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো অষ্টম শ্রেণীর ধরো কিছু শিক্ষার্থী গণিতের পাত্র নাম্বার ধরো কেউ পাচ্ছে আশি বিরাশি সাতান্ন ষাট বাষট্টি সত্তর একাত্তর বিরানব্বই নব্বই ধরো আবার কেউ পেল আটচল্লিশ এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে কয়জন শিক্ষার্থীর নাম্বার দেওয়া আছে কয়জন শিক্ষার্থী এই যে আলাদা আলাদা যে নাম্বার এগুলো হচ্ছে উপাত্ত তাহলে কোন শ্রেণীর অষ্টম শ্রেণী কোন সাবজেক্টের গণিত তাহলে কোন একটি সাবজেক্ট থেকে পাওয়া গুলো হচ্ছে তথ্য আর এগুলো এই যে আলাদা আলাদা সংখ্যার আকারে যে প্রকাশ সেটা হচ্ছে উপাত্ত আর এই যে উপাত্তকে এভাবে যে আমরা বিন্যস্ত করছি সেই বিন্যস্ত হচ্ছে পরিসংখ্যা অর্থাৎ তোমরা একদম তথ্য উপাত্তের যে অধ্যায় এই অধ্যায়ের একদম প্রথমে চলে আসো সেখানে দেখো এগারো দশমিক এক নাম্বার এই পাঠে লেখা আছে যে সংখ্যা ভিত্তিক কোন তথ্য বা ঘটনা হচ্ছে পরিসংখ্যা এই যে সংখ্যা ভিত্তিক যে ঘটনাটা কি ঘটনা অষ্টম শ্রেণীর দশজন শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বর এই ঘটনাটাই হচ্ছে পরিসংখ্যা তার মানে পরিসংখ্যানের মধ্যে যে ডাটা গুলো দেওয়া আছে আলাদা 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 ভাবে সেগুলো হচ্ছে উপাত্ত ঠিক আছে খেয়াল করো তাহলে কোন একটি সংখ্যা ভিত্তিক সংখ্যা ভিত্তিক কোন তথ্য বা উৎপাদ ঘটনাই হচ্ছে পরিসংখ্যান এবার দেখো এই পরিসংখ্যানের মধ্যে যেভাবে সাজানো আছে দেখো আশি বিরাশি সাতান্ন দেখো এখানে বেশি আবার এখানে কম আবার এখানে একটু বেশি আবার এদিকে একটু বেশি আবার এদিকে কম মানে এটাকে সুন্দরভাবে সাজানো নেই তাহলে এটাকে বলা হয় অবিন্যস্ত উপাত্ত ঠিক আছে অবিন্যস্ত উপাত্তকে দুইভাবে সাজানো যায় একদম ছোট থেকে বড় দিকে যদি সাজানো হয় সেটাকে বলা হয় উদ্ধ ক্রমানুসারে আর যখন বড় দিকে ছোট দিকে সাজানো হয় তখন তাকে বলা হয় অধ ক্রমানুসারে যেমন আমরা উদ্ধ ক্রমানুসারে যদি সাজাই এখানে সবচেয়ে ছোট অঙ্ক হচ্ছে আটচল্লিশ তারপরে হচ্ছে কত সাতান্ন তারপরে হচ্ছে গেল আটচল্লিশ তারপরে গেল সাতান্ন তারপর হলো ষাট গেল তারপর হচ্ছে বাষট্টি বাষট্টি গেল তারপর হচ্ছে সত্তর তারপরে গেল একাত্তর তারপরে গেল একাত্তরের পর আশি সত্তর গেল একাত্তর গেল আশি গেল তারপরে বিরাশি তারপরে নব্বই তারপর বিরানব্বই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই যে আমি মানের ছোট থেকে উপরের দিকে সাজাচ্ছি হ্যাঁ এটাকেও বলা হয় উদ্যোগ প্রমাণ অনুসারে সাজানো আবার যখন আমরা উল্টা ভাবে সাজাবো বিরানব্বই তারপরে নব্বই বিরাশি আশি একাত্তর সত্তর বাষট্টি ষাট সাতান্ন এবং আটচল্লিশ এটা হচ্ছে উপর থেকে মানে বেশি থেকে কমের দিকে সাজানো এটাকে বলা হয় অধক প্রমাণ অনুসারে সাজানো দেখো এটাকে বলা হয় অবিন্যস্ত উপাত্ত আর এটাকে বলা হয় বিন্যস্ত উপাত্ত বিন্যস্ত উপাত্ত গুলোকে আবার দুইভাবে সাজানো সাজানো যায় আমরা আমাদের এই অধ্যায়ে যখন অঙ্কগুলো করব তখন আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা অবিন্যস্ত উপাত্তকে বিন্যস্ত করব এভাবে বিন্যস্ত করা যায় উদ্যোগ প্রমানুসারেও সাজানো যায় আবার নিম্ন প্রমানুসারেও সাজানো যায় ঠিক আছে তাহলে এবার লক্ষ্য করো এভাবে সাজানোর পর তারপরে আমাদের প্রশ্ন অনুসারে আমরা অঙ্কগুলো করব তা আমরা প্রথম থেকে শুরু করতে যাচ্ছি এরপরে অঙ্ক করার সময় কোনটাকে কিভাবে চিহ্নিত করে কোনটাকে কি বলে সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখাব আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকের তথ্য উপাত্তের এই যে প্রথম অঙ্ক সেটা হচ্ছে দশ নম্বর অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্কটি এখানে এর আগে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে সম্ভবত আমি আমার এখানে যে বইটা আছে এটা একটু পুরাতন বই এখান থেকে আমি একটু দেখে নিচ্ছি তোমাদের বইতে নয় নম্বর অঙ্কটি এখান থেকে শুরু করতে যাচ্ছি ঠিক আছে লক্ষ্য করো এখানে পঁচিশ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া আছে সবাই বইটা খুলো 
বইটা খুঁজে ফলো ফলো করো আমি কিভাবে অঙ্কগুলো করাচ্ছি দেখো নয় নম্বর প্রশ্ন নয় নম্বর প্রশ্নে পঁচিশ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো বাস্তব পঁচাশি আটাত্তর চুরাশি ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে প্রাপ্ত নম্বরের সরাসরি গড় নির্ণয় করো সরাসরি গড় নির্ণয় করতে হলে আপনার দাবি মোট এখানে যতগুলো নাম্বার আছে সবগুলো যোগ করতে হবে এবং যতজন শিক্ষার্থী আছে কতজন শিক্ষার্থী আছে আঠাশ জন প্রাপ্ত যোগফলকে আঠাশ দিয়ে ভাগ করলে আমার গড় বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা ক নাম্বারটা একদম সহজ জাস্ট আমি প্রসেসটা দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি ক নাম্বারে প্রথমে তোমাকে লিখবে তোমরা লিখবে প্রাপ্ত নম্বর গুলো যোগ ফল এবার তুমি দেখে দেখে এগুলো যোগ লিখে ফেলবে এত যোগ এত এভাবে লিখবে সমান বাহাত্তর যোগ পঁচাশি যোগ আটাত্তর যোগ চুরাশি যোগ এবং ডট ডট দিয়ে সবগুলো যোগ লিখবে যোগ লিখে তার ক্যালকুলেটার দিয়ে যোগটা করবে ঠিক আছে ধরো ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা যোগ কর পেলাম আঠারোশো পঁচাত্তর আমি আবার বলি সবগুলো যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যাই পাবে সিরিয়ালি যোগ করবে যোগ করে তারপর সমান লিখবে কত যোগ করার পর আটাত্তর সুতরাং এবার আমরা লিখব আমাদের বের করতে বলছে কি আবার এখানে আমরা দেওয়া আছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত দেওয়া আছে আঠাশ সুতরাং প্রাপ্ত গাপ্ত গড় হবে মোট শিক্ষার্থীর নাম্বার তাহলে মোট শিক্ষার্থীর নাম্বার শিক্ষার্থীদের মোট নাম্বার কত আঠারোশো পঁচাত্তর আর নিচে হবে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত আঠাশ তাহলে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় এটা দিয়ে পড়ি পছন্দ এটা হচ্ছে সরাসরি এভাবে গড় নির্ণয় করা এই আমাদের এক নম্বর অঙ্ক শেষ প্রথমে পাত্র সংখ্যাগুলো এভাবে যোগ যোগ দিয়ে যোগফল নির্ণয় করবে যোগফল আমরা পেলাম আঠারোশো পঁচাত্তর তারপরে শিক্ষার্থী সংখ্যা হচ্ছে আঠাশ এই মোট নাম্বারকে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করলে গড় নাম্বার পাওয়া যায় তাহলে গড় নাম্বার হচ্ছে কত পঁচাত্তর ওকে ক নাম্বার শেষ এবার আমরা আলোচনা করবো খ নাম্বার লক্ষ্য করো ফ নাম্বার আমাদের একটু নতুন নিয়মে একটু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে শ্রেণীব্যাপ্তি পাস নিয়ে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো আমরা এরকম একটা সারণী তৈরি করবো একটা চার্ট তৈরি করবো ঠিক আছে কত শ্রেণী ব্যাপ্তি কত নিয়ে আট নিয়ে তো শ্রেণী ব্যাপ্তি আট আমাদেরকে এই ধরনের সারণী তৈরি করতে হলে প্রথমে আমাদের নির্ণয় করতে হবে পরিষদ পরিষদ তাহলে আমরা ফ নাম্বারটা করা আছি তাহলে পরিষদ নির্ণয় করতে হলে আমাদের যে ডাটা গুলো দেওয়া আছে সেগুলোর মধ্য থেকে প্রথমে সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত এখানে সর্বনিম্ন সংখ্যা আগে দেখি সর্বনিম্ন সংখ্যা বা সর্বনিম্ন নাম্বার সর্বনিম্ন নম্বর কত দেখে নি এখানে সর্বনিম্ন নম্বর হচ্ছে বাহত্তর পঁচাশি আটাত্তর উনসত্তর সাতষট্টি পঁয়ষট্টি তেষট্টি সর্বনিম্ন নম্বর হচ্ছে তেষট্টি হ্যাঁ তেষট্টি এবং সর্বোচ্চ নম্বর সমান এখানে সর্বোচ্চ নম্বর হচ্ছে আশির উপর হচ্ছে আটাশি বাহাত্তর চুরাশি আটাশি হ্যাঁ এখানে সর্বোচ্চ নম্বর হচ্ছে আটাশি তাহলে প্রথমে সর্বোচ্চ নম্বর এবং সর্ব সর্বনিম্ন নাম্বারটা উল্লেখ করতে হবে সুতরাং পরিষদ এবার পরিষদ তৈরি করতে হবে পরিষদ নির্ণয় করার সুযোগ তোমাদের বলতে দেওয়া আছে সর্বোচ্চ নম্বর বিয়োগ সর্বনিম্ন নম্বর বিয়োগ করে তার বাড়তি তোমাকে একযোগ করতে হবে যোগ এক এক হচ্ছে সূত্রের 
তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ নম্বর হচ্ছে কত 88 বিয়োগ সর্বোচ্চ নম্বর হল 63 যোগ 1 তাহলে 88 থেকে 63 গেলে श्रेणी भाग श्रेणी व्यवधान पांच ওজে কত শ্রেণী ব্যবধান দেওয়া আছে তোমাদের প্রশ্নে পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান দেওয়া আছে বা শ্রেণী ব্যক্তি অনেক সময় পরীক্ষায় শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচও আসে অনেক সময় দশও আসে যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে তুমি সব সময় পাঁচ দিয়ে বের করবে আর যদি উল্লেখ থাকে তাহলে যত উল্লেখ থাকবে তত দিয়ে ভাগ করবে তাহলে আমাদের উল্লেখ আছে কত পাঁচ তাহলে আমি ভাগ পাঁচ কত পেলাম प्रथम अंक करते हम मान सारणी करते हम श्रेणी बसान तो प्रथम छयिक श्रेणी श्रेणी मध्यमान श्रेणी मध्यमान श्रेणी मध्यमान के श्रेणी व्यवधान 
কিভাবে আমরা লিখব সেটা থেকে একটু লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা এখানে এই এই লেখাটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি তুমি এই লেখাটা লিখে নিবে প্রথমে এখানে একটু ছোট করে লিখি শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচ নিয়ে বর্ণ সংখ্যা সারণী তৈরি তৈরি করা হল এবার আমরা উপাত্তে শুনে একটু দেখি প্রাপ্ত নম্বরের পরীক্ষা প্রাপ্ত নম্বর নম্বর পরীক্ষা দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা প্রাপ্ত নম্বর প্রাপ্ত নম্বর এই প্রাপ্ত নম্বর গুলো আমি একটু লিখে দিচ্ছি चुराशी चुहत्तर तिहत्तर तिरशी तिहत्तर तिरशी पसठी पचहत्तर पसठी पचहत्तर उनसत्तर तेष्टि पचहत्तर छियाशी छिषट्टि एक संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नय दस एगारो बारो तेर चौदह पंद्रह षोलो सत्रह अठारह उन्नीस बीस एक बस तेईस चौबीस पचिस मन नम्बर एक पचिस जन ठीक है पचिस जन ठीक है एबार देखो ये संख्या तुम्हें बोले दादा से क्यों शुरू करब सब चेद सब चे सर्वनिम्न संख्या कत छोड़ा तेष्टि मोटी उपात्त तिहत्तर थे चार जो करो सतर आठत्तर थे चार जो करो बिराशी तिरशी थे चार जो करो कत सता मोट कत एखे कत पर्त आयटा एक दो तीन चार पाँच आकटा कर लगे जो गुल आठाशी थे चार जो करो बिरानबे चुराशी उनाशी उनाशी एखे पड़े उनसत्तर 
75 পড়বে এখানে 74 74 পড়বে এখানে 73 73 পড়বে এই যখন পাঁচটা হবে তখন এখান থেকে এইভাবে ক্রস করে দিবেন পাঁচটা দিয়ে এইভাবে ক্রস করে দিবেন তারপরে 83 83 এখানে পড়বে 65 Eshuti, Ekanapurbe, Osaptor, Ekanapurbe, CRC, Ekanapurbe, Shishuti, Ekanapurbe, Ekapto Purbe Mutai, Ekan, Ekibuli. That is what say, Shakti, that Kali would say, Jotopulo, Manase, Uyvari, Jotopulo, and the Mamma Madaki will reach Dali, Dali and the Dekos, Sini Baba, even with the Char. एक अनुच्छेद पांच, एक अनुच्छेद पांच से अधिक शाब, एक अनुच्छेद चार, एक अनुच्छेद चार, और एक अनुच्छेद ए, चार, पांच, शाब, चार, चार ए, तुम जो देखो लो जो करो, अरे मून हॉबी पता हूँ कुछ, ए, तब डाल में लेके से, ए, ये बारे गणोशम का तुम्हारे तो रिपोर्ट होगा, ये बात देखो, सेनी सेनी मोद्दम a Tesuki among Shashuki Jokore, that is the Makole Motomata Bay Rizal. When you must say, Potoman, Dok Sheshman, Hakui, Talaman Motomata Bay Rizal, that is Tesuki Jok Shashuki, Bak, Dui, Tale, Oto, Posu, Talamade can have a regular Posu. একটা বের করলে হবে বাকিগুলো পাঁচ পাঁচ যোগ করে দিলে যে যে রেশে দিলে ব্যবধান কত প্রত্যেকটা শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচ করে যোগ করলে এটা ব্যবধান হবে পাঁচ যোগ করে 70 পাঁচ যোগ করে 75 80 85 আর 90 দেখো তুমি এই দুটো যোগ করলে দুই দিয়ে ভাগ করলে 70 হবে এই দুটো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 75 হবে একটা যদি তোমরা বের করো যেহেতু শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ পরে ব্যবধান পাঁচ পাঁচ করে তাহলে পাঁচ পাঁচ করে যোগ করলেই হবে ঠিক আছে এ এবার দেখো তাহলে এবার এ বাই এক্স কি করব এ বাই এক্স এর মানে এ বাই এর মান আর এক্স এর মান এই দুটি গুণ করে তারপর এখানে বসালেই হবে এইটা এটা গুণ এটা 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 গুণ এটা 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 গুণ এটা 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 গুণ এগুলো ক্যালকুলেটরে আমরা করে ফেলবো তাহলে 65 আমি গুণ করে গুণ করতে একসাথে বসাই দিচ্ছি এই দুটো গুণ করে এখানে বসাবা এই দুটো গুণ করে এখানে বসাবা এই দুটো গুণ করে এখানে বসাবা সবগুলো গুণ করে এই পাশে গুণ করে এখানে বসাবা আমি রেজাল্টটা নিয়ে নেছি তার এখানে হবে 260 এখানে হবে 250 গুণ করলে এখানে হবে কত 525 তারপর এখানে হবে কত 320 তারপর এখানে হবে কত 340 আর এখানে হবে কত 90 এই এই তার মানে এই যে a by x এর মানই হচ্ছে কি a by x হচ্ছে a by এর মান x এর মান গুণ করে এখানে বসাবো ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে এখানে বসাবো এখানে ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে এখানে বসাবো এবার দেখো এখানে এই জায়গায় এখানে লিখবা সামেশানো এটা কি ভাবে লেখা হয় এই যে দেখো এইভাবে দিয়ে এইভাবে a by x এর অথবা তুমি সংক্ষিপ্তভাবে এইভাবে দিতে পারো অথবা এইভাবে লিখতে পারো a by x i এর যোগফল এটা লিখলে হবে a by x i এর যোগফল লিখলে হবে অথবা এটা কোন সামেশা সামেশা মানে যোগফল এখানে সামেশানের প্রতীক হচ্ছে এইভাবে লেখা তাহলে আমরা প্রতীক দিয়ে দেখি সামেশান অফ a by x i ইকুয়াল টু এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে এটা 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 সবগুলো ক্যালকুলেটর দিয়ে যোগ করবা যোগ করলে হয় 1850 1850 এই এইভাবে তোমাকে কি করতে হবে সারণি তৈরি করতে হবে সারণি তৈরি করে তারপরে সারণি থেকে এখন আমরা বর্ণ নির্ণয় করব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রথমে এরকম উপাত্ত থেকে সারণি তৈরি করতে হলে প্রথমে তোমাকে শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে উপর হচ্ছে পরিসর আ নিচে হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি পরিসর কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমি এর আগে দেখিয়েছিলাম এবার আমার শ্রেণী ব্যবধান কত হলো শ্রেণী সংখ্যা হলো 5 1 2 3 4 5 6 শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা হলো 6 1 2 3 4 5 6 আর লেখার জন্য 1 7 টা দিতে হলে বিচার একটা ভাগ তৈরি করতে পারো 8 টা আর এটা কিভাবে তৈরি করতে হবে এখানে সবচেয়ে নিম্ন যে নম্বরটা সবচেয়ে সর্বনিম্ন নম্বরটা সেখান থেকে শুরু করতে হবে যেহেতু শ্রেণী ব্যবধান 5 পাঁচ এর ব্যবধান হলো তোমাদেরকে আমি যোগ করছি তাহলে চার যোগ করে সেটা বসালে পাঁচ হয়ে যাবে ব্যবধান আর যখন পাঁচ 10 এর শ্রেণী ব্যাপ্তি যখন 10 হবে তখন 9 যোগ করলে হবে 
যেহেতু এখানে শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচ আমাদের উল্লেখ করতে বলছে আমরা চার যোগ করে যোগ করে শ্রেণী ব্যক্তি এইভাবে হিসাব করছি আর ট্যালিটা এখান থেকে হিসাব করে যে ঘরে পড়বে সেই ঘরে লম্বা চিহ্ন দিয়ে হবে প্রতি পাঁচ নাম্বার অঙ্কে এভাবে ক্রস দিয়ে দেখা দিতে হবে ট্যালি দেখে দেখে আমাকে গণসংখ্যা তৈরি করতে হবে আর শ্রেণী ব্যবধান তৈরি করতে হবে এই দুইটা পদ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে একটা বের করলে বাকি হলো যেহেতু শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচ পাঁচ যোগ করে করে বসালেই হবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে মোট গণসংখ্যা এন ইকুয়াল টু হচ্ছে কত পঁচিশ আর এখানে হচ্ছে এ ভাই এক্স এর সমষ্টি হচ্ছে আঠারোশো পঁচাশি এবার আমরা গড় নির্ণয় করবো তাহলে গড় নির্ণয় করা সুতরাং গড় নির্ণয় করার সূত্র একদম সহজ গড় নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এখান দিয়ে দেখাচ্ছি সুতরাং প্রাপ্ত গড় প্রাপ্ত গড় উপর হচ্ছে पचासीसंख्या पचिस मान लबे मान पुरो बना लिखते समि भाग मोट गणसंख्या प्राप्त गड़े पार्थिक निर्णय करो तक गणसंख्या निर्देश सामने प्राप्त गड़ नम्बर पेल कहूँ प्राप्त गशमिक चार सरसर प्राप्त गड़ नम्बर पेल कत सर प्राप्त गड़ नम्बर दिखा पथे पढ़ी पथे पेल पचात्तर बेर करते तरह पार्थिक दूटी गड़े पार्थिक गड़े पार्थिक समान पचहत्तर दशमिक चार बीओ पचा समान शून्य दशमिक चार मोटामुटी नम्बर अंक शेष दस नम्बर लक्ष्य करो दस नम्बर नीचे एक सारणी दे भूमिक दस नम्बर अंक करते जाय सात आठ 
उलम्ब करते दमलम्बी घर करते चारेलिर जख सब पैंतरा प्रथम पद जो शेष पद बाघ दुई एन श्रेणी कत देखो छय दस थे कत चार बेर दस थे चार्टी कहते हैं ठीक है तब से लक्ष्य कर दस संख्या देखो चल्लिस छत्तीसठी तीन तीन सौ 
प्राप्त गोल सुतरंग प्राप्त सुतरंग प्राप्त गोल समान ऊपर होते सामेशन ऑफ ए बाय एक साइड निश्चित रूप से मोड गोल संख्या मोड गोनो संख्या अलग सामेशन ऑफ ए बाय एक साइड मानिए चुप आप तीन हजार तीन सौ आशी और मोड गोनो संख्या होते हैं हमारे एक्शन पंतालीस एक्शन पंतालीस तो हम लोग बात करें इधर तीन सौ आशी के एक्शन पंतालीस बात करते हैं तेज दशमी तीन है तेज दशमी तीन है इतने जो चाहते हैं तुम बांग पड़ा कि तूला नहीं हो, वीडियो का साइड एंड कर ले, तार परे कोई वीडियो परे, स्क्रीन परे क्लिक कर ले, तार पर देखो पूरा बांग पड़ा शुरू स्टेप आपने देखा था, तो अपन तुम बांग पड़ा तूने नहीं, एक ही रॉकम बांग को, एक ये लोग हमारे दोस्त नंबर एक तो ऑन्सो, ये बॉर्डिंग नग ठीक है सर ये बात तुम लोग लिखें जे एको नाम रहा आय तो लेखों में कौन कुली आय तो लेखों में कौन कुर्त हो ले ये बात लॉक करो इधर तुम्हारे उस प्रायश्चित मांग को लोगों को लिखा सीन उन्हें जाकर आशे इधर तुम्हारे खोए जुन्नू आशे आर आय तो लेखों आ कुर्ते को ले इधर खोए जुन्नू आश सौ एक पूरा दोष, दोष एक पूरा देखो, एक हम दोष नहीं, क्योंकि तो ऐगर हुआ है, तार मरी एक है ना एक जैसे सेल व्यक्ति आ सके, इतना बिच्छी नो, बिच्छी नो पता ना बनाएगा चल सौ देखे दोष, देखो, ऐगर आते की शुरू, जो देखा है दोष देखे शुरू होते, ताले टेक बोलो अब बिच्छी नो, ताहले आमादे � ऐ बिच्छिन्न अवस्था थाकले आमादे के गापे आंकले हो बे ना आमादे के अबिच्छिन्न से व्यक्ति तेरी कुत्ता हो ठीक है सर ताहले इधर पोरे इधर हम डा आया तो लक्का ऑन कर ऑन कर जुन्नो हम लक्का शारण दिल को पाप तो नंबर आया तो लक्का ऑन कर जुन्नो प्रोजेक्ट नहीं शारण शारण नहीं है देखते हो ताहले हम ताहले ए रूप में एक शीरो नाम देखना होगा बे कि बाबे एक शीरो नाम देख बे जे प्राप्त हो नंबर आया तो लगता हूँ कुल जुन्नो प्रोजेक्टियों शानों प्राप्त हो नंबर ए आया तो लगता हूँ कुल जुन्नो आया तो लगता हूँ हम कुल जुन्नो हम कुल जुन्नो प्रोजेक्टियों शानों प्रयोजनियों शारण ताले तो हम तुम्हारे की रोग शारण दीन के पुत्र होंगे पहले उन टाइप पुत्र होंगे सिर्फ अपनी जांचता था दीदियों टाइप पुत्र होंगे कि ये रोग लेकिन इच्छी ये पहले आज तुम्हें कौन कौन आज तुम्हें आमतौर एक शारण दीन के पुत्र होंगे पहले उनका सिर्फ अपनी ये जो तो बिच्छिन एक है ना हमारा पोक्ती तो सही व्यक्ति हमारे देखो पॉलिकॉन देखो पोक्ती तो सही चीज़ है बास सही व्यक्ति पोक्ती तो इधर से बिच्छिन्न आज अपन देख रहे हैं वो शेष तो चार बिच्छिन्न पोक्ती तो सही व्यक्ति सही व्यक्ति और तो बात तुमने ये बाबे लिख के बारे में सही व्यक्ति और बिच्छिन्न हम्म इधर लिख � सेनिवर्ति बिच्छिन्न हो अथवा एक आ पोपित सेनिवर्ति इधर लिख लो हो गए अथवा एक नाले खेती इधर लिख लो हो गए सेनिवर्ति सेनिवर्ति एक अन्य बैक इधर लिखो अभिचिन्न 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 सेनिवर्ति आप पोपित सेनिवर्ति एक ही करता आप सेनी मोद्दु माने पर पर एक नाम हो गए गणसंख्या एक नाम हो गए गणसंख आय तो लेखना कर दो। तो कौन सा उनका कुलामर लेखे थे? कौन सा उनका कुलामर थे की की चीजों? पांच सौत्रों, पांच सौत्रों, तीरिस आठ तीरिस, तीरिस आठ तीरिस, पांच तीरिस, पांच तीरिस, पांच 
समय परीक्षा चार्ज देखे देखे